गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट अगेन आई एम हियर विद द लेक्चर ऑन एनिमल न्यूट्रिशन डियर स्टूडेंट नाउ फूड हैज रीच टू स्टमक नाउ द टाइम टू प्रोसीड इट फॉर फर्दर डाइजेशन माय डियर स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या पढ़ा था फूड कहाँ पहुँच गया था स्टमक में पहुँच गया था स्टमक में पहुँच गया अब हम उसे आगे प्रोसीड करेंगे सो आफ्टर स्टमक एंड बिगिन एंड बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन द फूड विल रीच टू द ड्यूडिनम अब कॉन्सेप्ट समझिए आप ध्यान से समझना बच्चों मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ ये यहाँ स्टमक में कल फूड पहुंच गया था दिस इज एक्चुअली स्टमक अब स्टमक किससे कनेक्ट था ओसो फेगस से अब आगे स्टमक जो कनेक्ट है वो दिस पर्टिकुलर थिंग ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ड्यूडिनम क्या बोलते हैं बच्चों ड्यूडिनम बोलते हैं कॉन्सेप्ट समझेंगे ड्यूडिनम का मतलब क्या है एक्चुअली ये वो पोर्शन है इसमें इससे कौन कौन कनेक्टर देखो आप ध्यान से देखो अगर आप तो लीवर किससे कनेक्ट लीवर गाल ब्लैडर से कनेक्ट होता हुआ इससे कनेक्ट है और पेनक्रिया पेनक्रियाज भी किससे कनेक्ट है इसी से कनेक्ट है और आगे ये यही पोर्शन आगे कनेक्ट है स्मॉल इंस्टाइन से किससे स्मॉल इंस्टेंटाइन से कनेक्ट है किससे कनेक्ट है स्मॉल इंस्टाइन से ध्यान समझ लीजिए आप यानी ये पोर्शन बेसिकली कहलाता है ऐसा पोर्शन जो किस किस से कनेक्ट है स्टमक से भी कनेक्ट है गाल ब्लेडर से भी कनेक्ट है लीवर के थ्रू और पेनक्रिया से भी कनेक्ट है और आगे जाके किससे कनेक्ट हो रहा है स्मॉल इंस्टाइन से तो ये जो ड्यूडिनम है अब सारा का सारा कॉन्सेप्ट अब डाइजेशन होगा हमारे ड्यूडिनम में तो अगर हम ड्यूडिनम को जाने के व्हाट इज ड्यूडिनम एक्चुअली तो ड्यूडिनम इज द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंस्टाइन एक्चुअली ये स्मॉल इंस्टाइन का ही पार्ट होता है ड्यूडिनम और पहला पार्ट है स्मॉल इंस्टाइन का जिससे कौन कौन कनेक्ट है जिससे लीवर भी कनेक्ट है पेनक्रियाज भी कनेक्ट है और स्टमक भी कनेक्ट है एंड इट रिसीव पार्शली डाइजेशन फूड डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक अब इसमें आता कौन है अभी हमारा फूड पाँच चार से छह घंटे रह के स्टमक से कहाँ आ गया ड्यूडिनम में आ गया तो जब ये ड्यूडिनम में पहुंच गया तो क्या होगा यहाँ मैनी केमिकल सिक्रेशन फ्रॉम द पेनक्रियाज लीवर एंड गाल बेडर मिक्स विद द चाइम चाइम क्या होता है जो ये फूड जो डाइजेस्टेड फूड आया है ना स्टमक से दैट इज कॉल्ड चाइम इन द ड्यूडिनम टू फैसिलिटेट केमिकल डाइजेशन अब यानी यहाँ जब ड्यूडन में फूड आएगा तो सबका रोल आएगा गाल ब्लेडर का क्या रोल है पेनक्रियास का क्या रोल है तो इनके रोल्स को आज हम समझते हैं ध्यान से मतलब क्या हुआ अगर हम बात करें द पेनक्रियास लीवर एंड गाल ब्लेडर ऑल डिलीवर देर डाइजेस्टिव सेक्रीशन इन टू द ड्यूडनम थ्रू एन ऑरिफिस यानी वो ऑरिफिस का मतलब होता है होल ये छोटा सा होल भी दिखाया गया आपको इस होल के थ्रू इस होल के दिस वन ये जो होल दिखाया ना इस होल के थ्रू सारे के सारे ये गाल ब्लेडर भी पेनक्रियाज भी सब अपने सिक्रेशन को रिलीज करते हैं और सिक्रेशन को रिलीज करने के बाद इसमें अपने डाइज के वेंजेम्स को सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से फूड का वो होता है डाइजेशन समझते हैं लीवर से क्या आता है द रोल ऑफ लीवर इज टू सिक्रेट ऑफ बाइल जूस यानी लीवर क्या सिक्रेट करता है बाइल जूस सिक्रेट करता है विच इज द केमिकल दैट ब्रेक्स डाउन फैट्स अब ये ऐसा केमिकल है जो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट करता है तो बाइल इज स्टोर्ड इन साइड द गाल ब्लेडर बाइल जूस जो होता है वो गाल ब्लेडर में स्टोर होता है एंड इज रिलीज जो है नीडेड टू डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक जब भी फूड जब स्टमक से ड्यूडर में पहुंचेगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल गाल ब्लेडर बाइल जूस को रिलीज करना स्टार्ट करता है नाउ यू विल टॉक अबाउट पेनक्रियाज तो पेनक्रियाज क्या करता है डेरिंग डाइजेशन पेनक्रियाज मेक्स पेनक्रिएटिक जूस कौन सा जूस बनाता है बच्चों पेनक्रिएटिक जूस बनाता है और यही जूसेस ब्रेक डाउन करते हैं अब ये ध्यान रखना पेनक्रिया से निकलने वाला जूस शुगर्स का भी डाइजेशन करता है फैट्स का भी करता है और स्टार्च का भी करता है समझ में ये बात और इवन प्रोटीन्स का भी डाइजेशन करता है सारे डाइजेशन से स्टार्ट होते हैं और पेनक्रियास का एक जब पेनक्रियास की बात हो रही है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताना चाहता हूँ पेनक्रिया ऑल्सो हेल्प योर डाइजेशन सिस्टम बाई मेकिंग हारमोन्स हारमोन्स भी बनाता है पेनक्रियास एक बहुत इंपॉर्टेंट हारमोन है दैट इज इंसुलिन आपने सुना होगा इसके बारे में इंसुलिन ये क्या करता है इंसुलिन इट इट विच हेल्प्स टू मेंटेन शुगर लेवल इन द बॉडी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन कौन निकालता है पेनक्रियाज निकालता है याद रखना आप लोग इंसुलिन आप लोग जिनको शुगर पेशेंट जो होते हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की इंजेक्शन दिए जाते हैं अगर वो सेवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो, तो ये इंसुलिन कौन रिलीज करता है ये भी पेनक्रियाज रिलीज करता है साथ में पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो डाइजेशन में काम आते हैं दिस ऑल हैपनिंग इन द ड्यूडनम नाउ द फूड विल मूव टू द स्मॉल इंस्टाइन कहाँ जाएगा स्मॉल इंस्टाइन में जाएगा वी विल टॉक अबाउट स्मॉल इंस्टाइन तो स्मॉल इंस्टाइन इज द पार्ट वेयर मच ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब ऑफ द फूड टेक्स प्लेस यही वो पार्ट है जहाँ पूरा मैक्सिमम 
डाइजेशन यहाँ हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा हुआ सारा डाइज नहीं होगा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यही होता है द एवरेज लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एन इन एन एडल्ट ह्यूमन मेल इज 6.9 मीटर माय डियर स्टूडेंट माय गॉड आपका हाइट कितना है दैट इज जस्ट ऑफ फोर टू फाइव फीट और यहाँ देखो स्मॉल इंसाइन आपके जो पेट में है वो पता है कितना बड़ा है 6.9 मीटर लगभग 22 फीट 6 इंच का है अगर फीमेल में लगभग कितना है 7.1 मीटर और 23 फीट यानी फीमेल में और भी ज़्यादा बड़ा है 23 फीट का है 4 इंच का है इतना बड़ा स्ट्रक्चर है स्मॉल इंसाइन का उसको नाम स्मॉल इंसाइन है पर वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और उसी में मैगजिमम डाइजेशन होता है उसमें निकलता क्या है द फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंसाइन बाई इंस्टाइनल जूस सीक्रेटेड इन दिस इसमें अब क्या निकलता है इंस्टाटाइनल जूस निकलता है जिसमें से जो सीक्रेट होता है जिसमें से मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ होता है यानी अब जो भी प्रोटीन रह गया जो भी कार्बोहाइड्रेट रह गया जो भी फैट रह गया जिनका डाइजेशन अब तक नहीं हुआ है वो सा, सारा का सारा डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंस्टाइन में होगा अब और मैगजिम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन भी यही टेक्स प्लेस करेगा स्मॉल इंस्टाइन में और नाउ द फूड विल लिस्ट टू द लार्ज इंस्टाइन कल हम बात करेंगे लार्ज इंस्टाइन की सो थैंक यू एवरीबडी वी विल टॉक अबाउट लार्ज इंस्टाइन tomorrow